Et salut à toi, c'est Thomas, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les amis, on se retrouve sur Dofus pour tout simplement parler d'une astuce Kama que je fais régulièrement. Voilà, vidéo astuce Kama entre guillemets, la manière dont je me fais beaucoup de Kama actuellement sur Dofus, c'est tout simplement le farm Colisum. Bon là, il y a un colis, on va pouvoir lancer, c'est plutôt pas mal. J'ai plutôt euh, quelques petits colisétons de côté, j'en ai 53 000. Et euh, franchement, je vais essayer un peu de vous expliquer comment ça marche, comment ça fonctionne. Et puis, si vous avez tout simplement envie de vous faire des kamas là-dessus. Si bon, les frérots, je dégomme le 1v1 en ce moment, euh, notamment pour me faire un max de colisétons et de kamas. Et euh, franchement, je trouve que c'est une activité plutôt sympa. Déjà, la première chose à définir, quand tu veux faire euh, du farm colisum et généralement te faire des kamas, tu dois tout simplement choisir ta classe. Alors globalement, je trouve qu'il y a trois classes qui sortent du lot pour se faire des kamas en PVP de manière facile et rapide. Alors premièrement, il y a le SRAM. Bien sûr, c'est la classe solotage PVP par excellence. Honnêtement, le SRAM, c'est très très fort. Si tu sais gérer les pièges et notamment faire des combinaisons de pièges, normalement, tu gagnes tes combats en 3-4 tours. Et si tu as un énorme budget, tu peux potentiellement acheter plusieurs trophées, voire Dofus, qui pourront t'aider, notamment pour certains bonus qui sont vraiment très très forts. Parce qu'avec l'invisibilité, bah, tu as plus facilement la possibilité de faire proc, notamment le bonus du Dofus Ocre et du Vulbis. Enfin bref, c'est vraiment très très fort et tu peux même jouer le SRAM full air, c'est vraiment aussi extrêmement fort. Bref, le SRAM, c'est pas extrêmement compliqué à jouer et tu peux farm énormément et extrêmement rapidement. C'est pour moi l'une des classes qui te permet le mieux de gérer ça. Mais il faut quand même savoir un peu la maîtriser, mais pour ça, il faut juste que tu ailles t'entraîner sur les différentes maps. Donc franchement, frérot, tu peux choisir SRAM, les yeux fermés. La deuxième classe qui te permet de farm le coliséton comme un pêcheur, et eh bien bien entendu, c'est le Kra. Enfin, le Kra, vraiment, honnêtement, c'est une classe absolument géniale quand tu joues pour farm les colisétons. Tu fais des énormes dégâts, notamment avec la flèche punitive. Il y a le mode full air aussi qui est vraiment trop, trop fort, je trouve. Il y a même des fois le mode haut qui peut être intéressant, notamment pour faire du retrait PA, ce qui est extrêmement agaçant. Tu as le retrait PM qui est juste insupportable vraiment frérot enfin bref tu peux jouer plusieurs modes il y a plusieurs modes que tu peux surprendre tu peux même sur certains combats et ça je rigole pas les frérots tu peux potentiellement jouer euh, au cac notamment euh, jouer euh, full terre au cac avec euh, ta flèche empoisonnée et aussi euh, ta flèche de jugement franchement laisse tomber bref le cra pour moi c'est extrêmement fort et en plus, tu as des sorts qui te permettent littéralement de casser les cacahuètes à tes adversaires, que ce soit œil pour œil, acuité absolue, représailles, sentinelle. Enfin, franchement, le panel de sorts casse-bonbon du Kra est absolument incroyable. Franchement, vraiment, laisse tomber, c'est une dinguerie. Donc bref, le Kra, valeur sûre. Et enfin, la troisième classe que je te conseille, c'est les Nutrophes. C'est à peu près la même chose que le Kra. Tes sorts, euh, notamment comme Corruption, qui permet vraiment d'empêcher euh, l'adversaire en face de te faire des, des one turn. Enfin bref, c'est vraiment très fort, tu fais des très bons dégâts. Il y a plusieurs modes qui sont intéressants, le mode full air, le mode full feu. Vraiment, c'est deux grands classiques. Je te conseille également les Nutrophes, c'est plutôt sympathique. Ensuite, une fois que tu as choisi ta classe, il va falloir bien sûr choisir ta tranche de niveau pour pouvoir farm les colisétons. Alors moi, je trouve qu'il y a des zones qui sont très intéressantes. Pour moi, la meilleure tranche à farm en termes de colisétons, c'est tout simplement entre le niveau 190 et 199. Parce qu'en en fait, bien entendu, les stuff ne coûtent pas excessivement cher en termes d'optimisation. Donc, tu vas pouvoir acheter des stuff opti assez facilement. Et tu vas beaucoup tomber sur des levels 200 qui ne sont pas forcément très opti, qui viennent de up. Et donc, bah, du coup, la différence de stuff entre un stuff 199 opti et un stuff 200 qui n'est pas forcément opti, elle n'est pas énorme telle mon intelligence et mon quotient intellectuel. Enfin bref, frérot, tu vois ce que je veux dire et enfin, niveau optimisation, bah bien entendu, hein, c'est clair, hein, plus ton stuff est opti PVP, plus tu vas pouvoir te faire de Kama. Alors, il y a deux écoles. Tu peux partir sur un stuff full dégâts avec zéro de résistance et euh, essayer de vraiment finir l'adversaire en 2-3 tours. C'est le cas de certaines classes comme Heliotrope, comme les Kra aussi, qui peuvent vraiment faire des dégâts à distance. Ça peut être aussi le cas de Sram, qui se met direct en invisibilité, qui se prépare, qui met ses pièges et qui après te one-shot. Donc voilà. Ou sinon, tu peux avoir les stuffs, disons, classiques, conventionnels, c'est-à-dire avoir des bonnes résistances, avoir euh, de l'esquive PA, PM, enfin, avoir du retrait PAM. En, en tout cas, tout dépend de ton budget et tout dépend aussi de ce que tu veux faire sur long terme. Si tu veux vraiment faire que du PVP, il va falloir faire en sorte que tu, au bout d'un moment, que tu aies plusieurs stuff. Notamment moi par exemple sur mon Kra, bah, je peux un peu moduler mon stuff et faire en sorte que ça soit soit du full retrait PM pour être vraiment quelqu'un d'agaçant et vraiment quelqu'un de détestable. Désolé frérot, mais les kamas, on en a besoin où, tu, où je peux faire en sorte tout simplement d'être en mode full dégâts, flèche punitive, et euh, mon objectif c'est vraiment de battre mon adversaire en moins de 5 tours, faire en sorte de gagner en moins de 3 minutes. 
ça dépend des combats, ça dépend des adversaires. Bref, plus t'as de Kama, plus tu pourras t'optimiser rapidement. Et si t'as besoin de conseils en termes de stuff, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et j'essaierai vraiment de t'aider. Que ça soit sur du PVM ou du PVP, bien sûr. Et tu me dis ton budget, et puis voilà, quoi, frérot. Je suis là pour toi. Bref, le Farm Coliseum, c'est vraiment trop cool. Ça t'apprend à jouer déjà ta classe, ça t'apprend à t'optimiser, notamment à préparer plusieurs stuff, plusieurs combinaisons de stuff. Donc vraiment, ça t'oblige à te préparer, à essayer vraiment de anticiper les mouvements de tes adversaires, ce qui peut être vraiment très intéressant pour travailler ta tactique de jeu, qui pourra même te servir en PVM, qui sait. Ça te force aussi, c'est un truc important, ça te force aussi à connaître la méta des items. Et donc franchement, c'est vraiment une bonne chose. Et vraiment, c'est vraiment utile parce que ça te permet de savoir quels sont les items, disons, les plus utilisés du moment. Et donc, bah, par exemple, un truc tout bête, à un moment, il y avait beaucoup les dagues Elisaël qui étaient beaucoup utilisées. Et bien, en fait, le prix des dagues Elisaël, il, bah, il a augmenté parce que beaucoup de joueurs en PVP les utilisaient. Et bien, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça Bah, du coup, tu sais que les dagues Elisaël peuvent bien partir parce que c'est méta en PVP. Et donc, bah, potentiellement, quand tu farmes dans des zones PVM, tu vas peut-être aller dans les zones de Elisael pour tout simplement obtenir ses ressources. Tu vois ce que je veux dire en termes d'exemple Mais voilà, ça, ça te donne des informations, ça te donne des indications. Et après, c'est à toi de faire en sorte de les transformer en Kama. Et puis enfin, je trouve que le PVP, pour moi, c'est un peu l'âme de Dofus. On peut... Il y a beaucoup de gens qui parlent notamment de « à l'ancienne, c'était trop bien, Bonta versus Brackmar, les tracks, nanani, nanana ». On est d'accord là-dessus, le PVP c'est une bonne chose parce que ça permet de créer des rivalités entre les joueurs, il y a un peu cet esprit de compétition, cet esprit shonen à la One Piece, à la Luffy, à la Naruto, à la Sasuke, à la tout ce que tu veux, et c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans le PVP, vraiment c'est de faire en sorte d'avoir cet esprit combatif dans le respect, bien sûr il faut toujours se respecter les frérots et vraiment respecter son adversaire, mais ça permet vraiment, on va pas se mentir, de rajouter un peu de sel dans le plat que l'on mange, enfin au final voilà, ça rajoute cet aspect de rivalité et de vouloir se être meilleur, vouloir reprendre sa revanche, tout ça, et moi je trouve ça que c'est vraiment incroyable quand c'est fait dans le respect bien entendu. Et moi perso, bah là je t'ai mis plusieurs exemples de, de mes combats, je joue Kra 200 Opti, donc full Dofus, full Nanani Nanana, bref, si tu veux voir la vidéo de présentation de mon stuff, elle est sur ma chaîne, et vraiment en moyenne les combats ils durent 3 à 4 minutes, soit au bout de 3 minutes je gagne, soit au bout de 3 à 4 minutes je perds, mais au final ça me permet d'enchaîner rapidement les combats, donc euh, c'est plutôt correct, et puis bon voilà. Euh, je pense qu'il existe des joueurs qui sont capables de farm encore beaucoup plus rapidement, je pense notamment au SRAM. Quand tu es full au petit SRAM et que tu sais bien maîtriser ta classe, normalement en deux minutes, tu as gagné. Et voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours extrêmement plaisir et ça soutient de fou. Prenez soin de vous et on se retrouve à la prochaine sur YouTube ou sur Twitch. C'était Thomas, ciao ciao